नमस्कार मी प्राध्यापक सुशांत जगदीश कहाने गुरुकुल ट्रेनिंग सेंटर जस कि आतापर्यत गुरुकुल ट्रेनिंग सेंटर मध्य यूट्यूब मार्फत मी मैक्सिम शेयर मार्केट रिनेटेड वीडियो पब्लिश के लिए विद्यार्थी जैसा शेयर मार्केट का कोर्स रिविजन सा मैक्सिम आतापर्यत शेयर मार्केट से वीडियो कि इन्फॉर्मेशन शेयर के लिए तर हा जो आज का वीडियो है हा मैं थोड़ा सा रियल इस्टेट कोर्स बदल महति देने सा जस कि खूब का विद्या फोन यो कि सर हाथ रियल इस्टेट कोर्स मध्य अपन का गुंतवूकदार शतक मित्र मंडली ओके तो हा कोर्स मार्फत आम फायदा का हो लिटिगेशन आता तो गुंतागुंती से लिटिगेशन आयामें का समझत नहीं तो मैं हा कोर्स मधे अपन का बगना है हा कोर्स का कंटेट का है तो हा वीडियो मार्फत अपन पहू जस कि एक जवरपास आतापर्यत एक सत्तर के ऐसी बैचेस हा रियल इस्टेट बेसिक कोर्स जा मत जलगाव अल धुले नाशिक कोलहापुर इवन पुण्यातल ओके तो हा अशा विविध भागत विदर्भ पे मराठवाड़ा हा विध भागत मुला जवरपास एक हजार प्लस मुला कोर्सेस के लिए मग हा कोर्स मध्य को कंटेट अपन घर जस कि हम उद्देश्य असा है कि जस कि मैं टैगलाइन दी अतो कि सात बारह उतारा शिका जमीन वाचवा व फसवूक टाला बगा आता हा क्षेत्र रियल इस्टेट मध्य जर नीट बगित तो सर्वे जास्त फसवूक होती मत गुंतवूकदार मग अपने शतक तो हि फसवूक हो कारणीभूत है को नॉलेज तुम्हें पाजे मी तो नक्की संगे कि फसवूक हि आप नॉलेज मुड़च होती अपने नसले नॉलेज कि महित न समोर का जो मन तो डोले जाकून विश्वास मगर गुंतवूक वॉटर का इन्वेस्टमेंट वेग पद्धति ने के लिए ती बैड होते अपन मैं हा कोर्स मध्य मैं मुला शिकवत तो पैलदा मैं मुला बेसिक जमीनी वेगवेगे प्रकार गावठान का गायरन का उत्पत्ति कसी होती हे मैं संगत जस कि ब्रिटिश कालीन कागदपत्र बैलदा अपने क्या ब्रिटिश राज्य हो मग ब्रिटिश गर हलूह अपने हाथ आता आल जस कि मग अपने क्या जमीनी एक वीस नमुने पड़ता बता गाँव नमुने मन तो तलाटी दफ्तर मन तो मग एक एक वीस गाँव नमुन गाँव नमुन मधी पर ब कड़े नमुने एक जवरपास बत्तीस से चौतीस अव नमुने तो इतना गाँव नमुन का डीप मध्य अभ्यास करो नर जर बढ़ा गेल मैं गाँव नमुना सात बारह जस कि तुम्हें कि सात बारह सात बारह तो सात सत बारह जस कि बह को सात बारह है मैं हा को सात बारह मुला डीप मध्य शिकवत प्रत्येक कंटेट अपन डीप मध्य घतो ओके सात सत बारह जस कि हा बारह ओके मैं हेच खूब का लिटिगेशन आता को मैं लिटिगेशन कैसे क्रिएट होता मैं सात बार वालका नाव का इतर अधिकार का बरबर जमीनी के प्रकार को नर वहीवाट को विविध प्रकार के प्रश्न मैं उद्भवत डीप मध्य हेचत पहत मैं शेरा का वगैरह वगैरह ओके मग सात बारह कि सात बारह रिनेटेड जे कलम आता मजे जमीन महसूल अधिनियम एक सहसष्ट प्रमाण जे कलम महत्व के अपन घतो ओके okay? मैं कलम जा जस कि सात बार रिनेटेड है मग जमीन की जोन व जोन से प्रकार क्या मैं सर मेरा जमीन एन ए कराएगी मग हि एन ए कश कराएगी ओके जर समा मजी नवीन शर्त है तो नवीन शर्त की जुनी शर्त कश कराए विविध प्रकार के प्रश्न उत्तर ते अपन हिचत शिकतो तो हा सग सत बारा चाहता पार्ट ओके हा सत बार पार्ट नर अपन हार्डली छोटस लेक्चर वास्तुशास्त्रा बदल घ मैं वास्तुशास्त्रा मधे अपन सर्व का रिनेटेड टू मुझे रियल इस्टेट जस कि मैं तुम्हें फ्लैट घे कि जमीन घे अल तो मैं गोमुखी का व्याघ्र मुखी का विविध प्रकार क्या आता तो हा शा वास्तुशास्त्रा अभ्यास अपन किया जस कि मग पर जर गाँव नमुने ने बगित तो कहीं कहीं गाँव नमुने जस कि फेरफार अल ओके जमीनी अतिक्रमण तो गाँव नमुना कसा वाचा तो गाँव नमुना कसा अप्लाय कराएगा तलाठाकड़ 
ही आपण पाहत असतो त्यानंतर तलाठी तहसीलदार त्याच्यानंतर जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकारी यांचे विविध प्रकारचे कामं काय असतात म्हणजे तालुका पातळीवर काय कामं असतात जिल्हा पातळीवर काय कामं असतात हे आपण पाहतो त्यानंतर भूमी अभिलेख काय असतो तिथं फाळणी बारा नकाशा कसा वाचायचा या फाळणी बारा नकाशानुसार आपल्याला गट क्रमांक सर्वे क्रमांक कसे समजतात हे ह्या कोर्समध्ये आपण पाहत असतो त्यानंतर जसं की मग थोडस हे पूर्ण झालं बॅकग्राऊंड तर जसं की आता आपण आमचे दोन ब्रांचेस एक राजगुरुनगर आणि चिंचवड आणि दोन्ही आता सिटी आहे तर या सिटीमध्ये सध्या फ्लॅट रिलेटेड खूप काही डिमांड असते मग फ्लॅट घेताना कोणती काळजी घेतली पाहिजे जसं की मग तुम्ही फ्लॅट घेताय मग त्याच्यात तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे जी एस टी काय असतं त्याच्यानंतर तुम्हाला टॅक्सेस कोणते पे करावे लागतात त्यानंतर तुम्ही जेव्हा मोजणी करता मग ती मोजणी कशी केली जाते ओके मोजणीचे पण दोन प्रकार असतात एक गव्हर्नमेंट मोजणी असते त्यानंतर एक प्रायव्हेट मोजणी असते त्याच्याबद्दल पण आपण चर्चा केली जाते त्यानंतर फ्लॅट रिलेटेड स्टॅम्प ड्युटी कशी पे केली जाते कोणत्या प्रकारे किती पर्सेंटेज स्टॅम्प ड्युटी लागली जाते ओके नंतर फ्लॅट घेताना कोणती मग तो जुना असेल किंवा नवीन नवीन असेल तर त्याबद्दल कोणती काळजी घ्यावी तर ह्या रिलेटेड सर्व काही शिकवलं जातं त्यानंतर एम आर टी पी ऍक्ट नाईन्टीन सिक्स्टी सिक्स महाराष्ट्र रिजनल टाउन प्लॅनिंग ऍक्ट नुसार मग आर पी डी पी लॉज काय असतात ते आपण डीप मध्ये बघितले जातात मग त्याच्यात थोडस मी एफ एस आय बद्दल सांगतो हे एक्स्ट्रा झालं म्हणजे आउट ऑफ सिलेबस सांगतो जसं की एफ एस आय काय असतं टी डी आर काय असतं मग कच्चा टी डी आर काय पक्का टी डी आर टी डी आर काय ह्याच्याबद्दल ती माहिती इन्फॉर्मेशन शेअर केली जाते मग हा सर्व काही रिलेटेड टू धिस इन्फॉर्मेशन शेअर झाली तर त्यानंतर व्यवहार कसा केला जातो म्हणजे व्यवहाराचे रुल्स काय असतात मग तो सज्ञान मग त्यानंतर ती व्यक्ती वेळी नसावी असे वेगवेगळे टाईपचे काही शब्द असतात मग त्यानंतर जसं की तुम्ही डील करताय मग तो ट्रान्सपरंट कसा असावा कोणत्या व्यक्ती संघ व्यवहार करावा व्यवहार करताना कोणत्या प्रकारे तुम्ही बोललं पाहिजे कोणते डॉक्युमेंट्स तुम्ही हाताळले पाहिजेत कोणत्या डॉक्युमेंटचा अभ्यास केला पाहिजे हे सर्व काही चेक केलं जातं त्यानंतर मग सर्व तुम्हाला डॉक्युमेंटेशन शिकवलं म्हणजे थेरी पार्ट शिकवला तर लिटिगेशन मग हे लिटिगेशन का होतं लिटिगेशन म्हणजे जसं की वाद विवाद मग हे लिटिगेशन का होतात मग लिटिगेशनचे प्रकार काय मग हे लिटिगेशन सॉल्व्ह कसे केले जातात त्यासाठी कोणती माहिती असली पाहिजे ह्याचा आपण अभ्यास करतो मग लिटिगेशन मोठा टॉपिक आहे मग काही काही जसं की कोणत्याही प्रकारची पर्सनल लिटिगेशन इथं ओपन केली जात नाही पण थोडस इन्फॉर्मेशन घेतली जाते गुंतवणूकदार किंवा शेतकऱ्यांसारखं शेतकऱ्यांकडनं मग थोडस त्याचा बॅकग्राऊंड चेंज करून ती एक स्टोरी किंवा लिटिगेशन बनवलं जातं मग लिटिगेशनचा पार्ट झाला व्यवहार कसा करायचा हा एक पार्ट झाला की त्यानंतर आपण काय करतो की व्यवहार करायचा तर त्याच्यासाठी आपल्याला लागतं दस्त नोंदणी मग खरेदी खत काय साठे खत काय वाटणी कशी केली जाते बक्षीस पत्र म्हणजे काय मृत्यूपत्र म्हणजे काय असे विविध प्रकारे मग आता सध्या फेमस असलेलं मुक्तिहार पत्र जसं की पॉवर ऑफ अटर्नी आपण त्याला म्हणतो तर हे पॉवर ऑफ अटर्नी म्हणजे काय तर ह्याचा प्र डीप मध्ये अभ्यास केला जातो मग ह्याचे रुल्स रेग्युलेशन काय असतात ओके मग खरेदी खत किंवा तुम्हाला मॉर्गेज करायचं त्यावेळेस कोणते डॉक्युमेंट्स लागतात मग त्यानंतर कोणत्या चुका ह्या खरेदी खतात होतात तर ह्या सर्व प्रकारची माहिती या दस्त नोंदणीमध्ये घेतली जाते मग दस्त नोंदणीचा पाठ झाला तो खूप काही डीप मध्ये शिकवलं जातं तर दस्त नोंदणीचा पाठ झाला तर त्यानंतर मग आपण शिकवलं जातं की सर्च रिपोर्ट स्वतः कसा काढायचा सध्या आपण सर्च रिपोर्ट थोडस थर्ड पार्टीला काढायला जातो आणि इन्फॉर्मेशन बघितलं तर ती खूप काही किरकोळ असते म्हणजे तुम्ही पण सर्च रिपोर्ट स्वतः काढू शकता आणि बाय डिफॉल्ट सर्च रिपोर्ट काढल्यानंतर तो फक्त बँकेला ऍज अ प्रूफ दाखवायचं असतं की बाबा हा असा सर्च रिपोर्ट आहे जसं की मॉर्गेज देण्यासाठी वगैरे तर त्याचा उपयोग त्यासाठी होतो मग तुम्ही पण सर्च रिपोर्ट काढू शकता की नाही मग तुम्ही पण त्यानुसार एक पाच चार दहा हजार रुपये वाचू शकता मग सर्च रिपोर्टचे स्टेप्स काय अशा वेगवेगळ्या पाच स्टेप्स असतात तर हे या कोर्समध्ये डीप मध्ये शिकवले जातात मग हा जो होतो सर्व काही थेरी प्रकार मग हा थेरी प्रकार झाल्यानंतर शेतकरी असेल इन्व्हेस्टर असेल गुंतवणूकदार असेल त्यांचे प्रॅक्टिकल केसेस घेतले जातात म्हणजे काही काहींचे घरातली केसेस असेल काही काही मे बी थोडस इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी काही लँड पाहिले असेल त्यांचे डॉक्युमेंट्स असतील तर मग त्या विद्यार्थ्यांसाठी पर्सनली बसून त्या डॉक्युमेंट्स पाहिले जातात मग मे बी सात बारा बघितला जातो मग त्याच्यावर भोगवटा वर्ग एक काय भोगवटा वर्ग दोन काय मग हे त्यांना प्रॅक्टिकली सांगितलं जातं त्यानंतर सेफ इन्व्हेस्टमेंट त्या ह्या नॉलेज थ्रू प्लस एक्सपिरियन्स थ्रू त्यांची होऊन जाते आणि मग आपल्या फसवणुकीला आळा बसतो म्हणून मी ती टॅगलाईन दिली की सात बारा उतारा शिका जमीन वाचवा व फसवणूक टाळा मग हे झालं आपलं फसवणूक बद्दल 
आता ठीक आहे बाबा हा कोर्स करून काय फक्त इन्व्हेस्टमेंट आणि फसवणूक टाळायची का तर नाही तर आता आपण शेत शेतकरी भारत हा शेती प्रधान देश आहे आणि या शेती प्रधान देश मध्ये आत्ताच्या कंडिशनला बघा आत्ताच्या कंडिशनला तुम्ही फक्त आपली शेती तरी वाचवली म्हणजे तुमची जी जमीन आहे ती तरी वाचवली त्याची योग्य प्रकारे निगा तरी राखली तरी ह्या कोर्सचा खूप काही मोठा उपयोग होतो मग जसं की आता आपण पाहतो की आत्या हक्क मागती मग ते हक्क कसा द्यावा बरोबर बहिणींचा हक्क किती असतो मुलींचा हक्क किती असतो असे विविध प्रकारचे प्रश्न उत्तर ह्याच्यात होत चर्चा सत्र चालतात जसं की मग ह्याच्यात मग आम्ही कधी कधी रेग्युलर बॅचेस पण घेतो विकेंडच्या बॅचेस पण असतात विकेंडच्या बॅचेस मॅक्सिमम काय होतं की जसं की आउट ऑफ म्हणजे पुणे जिल्ह्यातील जे इन्व्हेस्टर किंवा शेतकरी वर्ग असतो तर त्यांना त्याचा फायदा होतो मग त्याच्यानंतर आम्ही स्वतः गुरुकुलनी जे पुस्तके केलेली ओके जे विद्यार्थ्यांना मग त्यानंतर कोर्स नंतर दिली जातात पुस्तकं दाखवेल जसं की बघा जमीन महसूल नियम पुस्तिका खंड एक असे खंड एक ते खंड पाच असे वेगवेगळे पुस्तकं ह्याच्यात आहेत बघा जसं की नीट बघितलं बघा हा खंड पाच आहे ओके हा खंड तीन आहे हा खंड दोन आहे तर असे विविध प्रकारचे खंडांचा अभ्यास केला जातो सो असा ओव्हरऑल कोर्स एक जवळपास आतापर्यंत गुरुकुलमध्ये बाराशे प्लस विद्यार्थ्यांनी या कोर्सचा उपयोग करून घेतलाय किंवा अनुभव घेतलाय त्यानुसार त्यांनी सेफ इन्व्हेस्टमेंट केलेली तर रिलेटेड टू सातबारा काही तुम्हाला डाऊट्स असतील काही प्रश्न असेल तर हा जो नंबर दिलाय त्याच्यावर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता प्लस आमची वेबसाईट पण आहे तर तिथेही तुम्ही व्हिजिट करू शकता ओके सो भेटूया कोर्समध्ये जय हिंद जय महाराष्ट्र धन्यवाद